，小站新大片再次亮相，具有国际风格。杨子这是怎么了？火速发出倡议书，杜绝饭圈乱象。肖战大片有国际范，获品牌方礼遇，四外文账号同步发布。骄阳伴我杀青了，肖战也有时间去做拍戏以外的事情了。对于艺人来说，商务就是他们的第二工作了。肖战的外形条件和气质都是绝佳。俘获了多个国际大牌的青睐，这部肖战新拍的一组大片又来了。大片一经发布，就获得了肖战本人的转发。这组大片里，肖战的造型主打休闲风格，修身的深色衬衣搭配休闲西裤，腰间系一条皮带，脚上是一双同色运动皮鞋。他胳膊上的袖子挽起，露出一截结实的手臂，衬衣领口的扣子开着。光洁的脖梗上轮廓清晰，散发出成熟果实般的魅惑。还有一张里，肖战身穿奶油色夹克，打底一件白色 T 恤，用色的休闲西裤，叫上是一双运动鞋。他的眼神清澈而冷峻，恍若世家公子一样优越优雅。肖战的阅历逐渐丰富，他的身上氤氲着与之匹配的成熟和稳重。从这组大片里，就能一窥肖战令人着迷的沉淀。他的每一个造型里都是秀挺英拔，不论是脊背还是脖梗，都挺拔如苍翠的竹子，给人一种赏心悦目的高级感。其次，他的整个身心都处于放松状态，展现出一种自然和宁静。他对镜头的驾驭达到信手拈来的状态，让观众能够观之可亲，没有矫揉造作之感。相比较其他艺人，肖战的面部表情并不刻意，眼神里的光泽柔和。没有多余的波澜，就像是一个沉稳如诗的轻松。总之来说，肖战的大片给人专业模特的错觉，不论是气势还是气质，都有无与伦比的高级感。国际范也越来越掩饰不住了。有媒体宣称，该大牌的宣发是该品牌四个外文官方账号同时发布。肖战所享有的待遇之高，也算是内娱艺人从未有过的高度。海外大牌从没有以如此高的规格来礼遇一位华语偶像艺人。其实，肖战的国际之高，从《骄阳伴我杀青》后的热度就可看出，登上包括美国、法国在内的各国趋势。肖战之所以能达到这样的高度，自然离不开作品的保驾护航。他在影视剧中的表现优异，不仅让国内观众喜欢，还让他在海外声名鹊起。作为粉丝。你觉得肖战的新大片如何呢？你如何看待肖战被国际大牌商务官方账号优待呢？欢迎留言讨论。饭圈文化是一把双刃剑，成也粉丝，败也粉丝，让人又爱又恨。这部我们喜爱的杨子小妹妹在2月9日发出倡议书，宣布杨子及其工作室从来没有以明星的名义发布过什么私聊、聚会、筹款等事项，这些都是骗局。请大家切勿上当。这是什么紧急情况？要明星亲自出来澄清？娱乐圈的乱象还少吗？假借明星的名义私下干出游走在法律边缘的勾当，是对明星莫大的伤害。杨子， 1999年七岁的年龄开始在孝庄密室中出场，为人们熟悉的是《家有儿女》中的夏雪，可爱指数爆满。自出道以来，杨子在演艺事业上兢兢业业。谨小慎微，从来都不敢涉及任何一丁点的绯闻、违法违规等事项，是九零后小花中不可多得的表率，全国人民都喜欢她，被称为“国民闺女”。粉丝追星一直是一个比较复杂的社会问题，一方面，艺人们需要通过吸引粉丝、打开知名度，才能获得更多的资源，比如拍摄电视、电影、产品代言等，同时。众多的粉丝也能对周边产品形成强大的购买力，促进社会经济发展。更重要的是，明星背后是几个人或者几十个人的利益团体，明星垮台了，他们的利益都要受到影响。另一方面，粉丝的过分热情也会对社会造成一定的影响，比如为了看一眼明星本尊，不惜堵住通道，妨碍交通，围堵明星的住所等。有的甚至为了明星干出一些常人难以理解的事情，造成了一定的社会不良影响。比如某明星登台演出，有人冲上台去拥抱
，造成现场大混乱，女明星也因此吓得花容失色。女明星职业比男明星要艰难许多，投射在他们身上的聚光灯更多，会受到粉丝、狗子队等人的格外关照。任何一点行为、语言、姿态方面的缺失，都会被无限放大，以至于最后能够把星图给毁了。这其中。尤其以韩国女明星殊未倒霉，几乎每年都有韩国女明星不堪网暴，走上不归路的报道。粉丝文化能够聚集一大群人，可以是百万、千万，甚至上亿，这是一股强大的力量，足以掀起网络风潮。还记得肖帅哥的二二七事件吗？一些不法分子也瞄准了这个庞大的群体，通过组建各种非正规的群，捆绑一部分热血粉丝。为其提供不实消息、达到敛财、骗色等不法目的。东窗事发之后，背后的明星会遭到千夫所指，自己则逍遥法外。因此，我们要保护像杨子这样的明星，严厉打击恶劣饭圈文化现象。发现一个，查处一个，不能给我们拥戴的明星抹黑。